നമസ്കാരം നമ്മൾ ഇന്നൊരു ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കോൺവെക്സ് ലെൻസിലും കോൺകെയർ ലെൻസിലും എങ്ങനെയാണ് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് റേഡേഗ്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഇത് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു റേഡേഗ്രം ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴുള്ള മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട റൂളുകൾ ആ റൂളുകൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ വീഡിയോ കാണുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ദൻ ഇവിടെ ഫോക്കസ് എഫ് എണ് അതുപോലെ തന്നെ അതേ സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു ദാറ്റ് ഈസ് ടു എഫ് എണ് റൈറ്റ് സൈഡിലെ ഫോക്കസ് എഫ് ടു ആയിട്ടും ദെൻ ടു എഫ് ടു നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ പറയുകയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഈസ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ഒബ്ജക്റ്റ് ഒരു ഇൻഫിനിറ്റിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് എങ്കിൽ ആ ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് റേസിനെ നമ്മൾ പാല റേസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണ് അങ്ങനെ പാല റേസ് ഇവിടെ വന്ന് ലെൻസിലേക്ക് വന്ന് വീഴുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ലെൻസ് അതായത് എത്ര എണ്ണം വേണമെങ്കിലും വന്ന് വീഴാം ഈ ലെൻസിലേക്ക് വന്ന് വീഴുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും റിഫ്രാക്ഷൻ നടക്കും നമ്മൾ റൂൾസിൽ പഠിച്ചതാണ് ലെൻസിലേക്ക് പാലിലായിട്ട് ലെൻസ് വന്ന് വീഴുവാണ് ആഫ്റ്റർ റിഫ്രാക്ഷൻ അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് പാസിങ് ടു ദ ഫോക്കസ് അല്ലേ ഫോക്കസിൽ കൂടി ആയിരിക്കും അത് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് എ പോയിന്റ് ഈ പോയിന്റിലായിരിക്കും അവിടെ ഇമേജ് ഉണ്ടാകുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് റേസിനെ പാല റേസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തു ദെൻ അത് ലെൻസിലേക്ക് വന്ന് വീഴുന്നു ആഫ്റ്റർ റിഫ്രാക്ഷന് ശേഷം അതൊരു പോയിന്റിലേക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു എല്ലാ റേസും ഒരു പോയിന്റിൽ കൂടെയാണ് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് എ ഫോക്കസ് ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ടു അതായത് റൈറ്റ് സൈഡിലെ ഫോക്കസിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഇമേജ് ഉണ്ടാകുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഇമേജിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ അപ്പോൾ ഫോക്കസിലാണ് ഇവിടെ ഇമേജ് ഉണ്ടായത് ശരിയല്ല അപ്പോൾ ആ ഇമേജിൻ്റെ സൈസ് എങ്ങനെയാണ് പോയിന്റ് സൈസ് ആണല്ലേ അപ്പോൾ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി ഇമേജ് ഈസ് ആ ഫോക്കസ് ആണ് എഫ് ടുവിലാണ് ദെൻ സൈസ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് എങ്ങനെയാണ് പോയിന്റ് സൈസ് അതായത് ഹൈലി ഡിമിനിഷ്ഡ് ആണ് അല്ലേ വളരെ ചെറുതാണ് അതുപോലെ തന്നെ അത് എങ്ങനെയുള്ള ഇമേജ് ആയിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇമേജ് എങ്ങനെയായിരിക്കും റിയൽ ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണെങ്കിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി ഇമേജ് ഈസ് അറ്റ് എഫ് ടു ഇമേജ് ഈസ് റിയൽ ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് സൈസ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് ഈസ് ഹൈലി ഡിമിനിഷ്ഡ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത കേസ് നോക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ഒബ്ജക്ട് ഈസ് ബിയോണ്ട് ടു എഫ് വൺ ടു എഫ് വണ്ണിന് ബിയോണ്ട് ആയിട്ട് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഇരുന്നാൽ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ ബിയോണ്ട് ഇവിടെയാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ മൂന്ന് റൂൾ പഠിച്ചു അതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് റൂൾ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഒപ്റ്റിക് സെൻറ്ററിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് റേസ് ഈ ഒപ്റ്റിക് സെൻറ്ററിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫസ്റ്റ് റൂള് ദെൻ സെക്കൻഡ് റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പാറലായിട്ട് വന്ന് വീഴുന്നു അത് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം പാറലായിട്ട് ലെൻസിലേക്ക് വന്ന് വീഴുന്നു അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആഫ്റ്റർ റിഫ്രാക്ഷന് ശേഷം പാസിങ് ത്രൂ ദ ഫോക്കസ് ഫോക്കസിൽ കൂടെ അത് അല്ല ഫോക്കസിൽ കൂടെ അത് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് കറക്റ്റ് സ്കെയിലൊക്കെ ഇട്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടും ദെൻ അപ്പോൾ അത് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് ലൈൻസ് കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ആ പോയിൻ്റ് ആ പോയിൻ്റിലായിരിക്കും അവിടെ ഇമേജ് ഉണ്ടാകുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ബിയോണ്ട് ടു എഫ് വണ്ണിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എവിടെയാണ് ഇമേജ് ഉണ്ടായത് പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി ഇമേജ് ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ എഫ് ടു ആൻഡ് ടു എഫ് ടു അല്ലേ ദൻ അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് ആ കോൺവെസ്റ്റൻസ് ആയതുകൊണ്ട് റിയൽ ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജ് ആണ് ഉണ്ടായത് ദെൻ അതിൻ്റെ സൈസ് എങ്ങനെയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് സ്മോളർ ദാൻ ദ ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ലേ സൈസ് ഓഫ് ദ ഇമേജ് ഈസ് സ്മോളർ ദാൻ ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ദീസ് ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇപ്പോൾ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്ട് ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ എഫ് ടു ആൻഡ് to f2 that is
2 f2 ile 2 f2 ile ana image form jeyiz. A image ne pratiyada lan da ki ana that is real and the inverted ana. Pine gine ana same size as that of the object. Object ne edesin same size ne ayirikim. Aurun da ayirikin na image. Apo when an object is placed at 2 f1 object. 2f1 il vechirikkanannundengil image evidiyanu undaanu position of the image is 2f2 2f2 il aayirikkum image undaavunnathu then that is real and inverted aanu adu pole enna enganeyanu that is same size that of the object appo object at 2f adayathu 2f1 il aanundengil characteristics of the image position of the image is at 2f2 image is real and inverted size of the image is same as that of object in the fourth condition, that is object is between 2F1 and F1. Then object is placed between 2F1 and F1. Apo, rule of player, first rule of player, that is optic centric ray of light pass is the one. Then power light is the one. 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 After refreshing the session, that is the one. Here we will pass the one. Focus is the one. Join the one. Join the one. Indonesia object between f and 2f that is 2f1 in f1 in f1 in f1 in f1 in f1 position of the image is beyond 2f2 image is real and inverted size of the image is larger than the object that is magnified this is our other condition that is object is at f1 f1 in f1 in object in f1 in f1 in f1 then object is placed at f1 f1 in object in f1 in f1 in f1 Rules apply ya, first rule, optic centric kuda pass edu poonu. Then second rule, parallel at one view in the race. Then after refraction situation at engine yana, focus ikuda pass edu poonu. Okay, ee race in the prathya edu endana, evada poonu refractor race engine yana, that is the refractor race are parallel. Ile, refractor race are parallel at one poonu, ile, after refraction situation, maa race parallel at one poonu. Indonesia object ने कालम वाला रे आदि का size गुड़ी रही क्यों? अपो object अट्टे f ले आना दरने के अदा ये f वाले ले आना दरने के characteristics of the image, position of the image is at infinity, image is real and inverted, size of the image is larger than the object, that is highly magnified. Then नमला आठवें condition नो करना that is object is between f वन and lens. F1 ini lens ini ada yang lewat itu objek ini kan? Kita mula rules ini kita apply ya. First rule apply itu, second rule that is, sebenarnya mana focus ini kita raise pun. Okey. Indah mana pertanyaan? Kita raise sebenarnya mana diverge ini lewat pun. Refractor raise diverge ini terlalu pun, ni le. After refraction session, refractor raise diverge ini terlalu pun. Apa dah beri elin join je ini ada? Ia, anggini orang kes ni anggini mana? Ah, nama refractor raise by kita extend ini beri kita pun. Di mana? Nama kita extend ini beri kita. Extend ini, di mana extend ini? Beri kita extend ini baru join je ini satu point. Apa dia? Beri kita ni dah anda image on dah anda. Apa? Object is placed between f1 and lens. F1 ini nam lens ini ada yang lori object ini ni kerja. Refractor rays yang ini ada diverge je itu. Anu boleh ni le? Diverge je itu boleh nu. Apa ini dah? Apa refractor rays ni? Nama le back le extend dia. Extend dia boleh. Ada join je ini apa point le? Beri kita image on dah anda. Soal yang image ini posisinya beri ana. That is beyond the object. Object ini 
പുറകുവശത്തായിട്ടാണ് ഇമേജ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ലെൻസിൻ്റെ ഇടത് വശം ദാറ്റ് ഈസ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദി ലെൻസ് ദാറ്റ് ഇമേജിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇമേജ് ഈസ് വെർച്വലുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇറക്റ്റും ആയിരിക്കും വെർച്വൽ ആൻഡ് ഇറക്റ്റ് ഇമേജ് ആർ ഫോമഡ് ദെൻ ദ സൈസ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് ഈസ് എങ്ങനെയാണ് മാഗ്നിഫൈഡ് ഒബ്ജക്റ്റിനേക്കാളും വലുതായ സൈസിലാണ് ഇവിടെ ഇമേജ് ഉണ്ടായത് ദ ഫുദ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്ട് ഈസ് അപ്പോൾ കോൺവെസൻസിൻ്റെ കേസിൽ ഇമേജ് ഉണ്ടാകുന്നു ആ ഇമേജിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇനി നമ്മൾ കോൺകേവ് ലെൻസിൻ്റെ കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇമേജ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം രണ്ട് കണ്ടീഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കുന്നുള്ളൂ എല്ലാത്തിലും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പം രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒബ്ജക്ട് ഈസ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ഒബ്ജക്റ്റ് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കോൺവെസ് ലെൻസിന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ലൈറ്റ് റേസിന് നമ്മൾ പാല റേസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം അപ്പം ലൈറ്റ് റേസ് ഇങ്ങനെ പാറലായിട്ട് വന്ന് ഒരു കോൺകേവ് ലെൻസിലേക്ക് വീഴുവാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് എങ്ങനെയാണ് കോൺകേവ് ലെൻസിലേക്ക് വന്ന് വീഴുമ്പോൾ അത് ആ ഡൈവോർജ് ചെയ്താണ് പോകുന്നില്ല ആഫ്റ്റർ റിഫ്രാക്ഷന് ശേഷം അത് ഡൈവോർജ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോകുന്നത് ആ ഡൈവേർജ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ആ ലൈറ്റ് റേസ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അത് എങ്ങോട്ടാണ് വരുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോക്കസിലേക്കാണ് ആ ലൈറ്റ് റേസ് വരുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഫോക്കസിൽ നിന്നാണ് ആ ലൈറ്റ് റേസ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കോൺകേവ് ലെൻസിൽ ഇമേജ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കോൺകേവ് ലെൻസിൻ്റെ കേസിൽ ഇമേജ് ഉണ്ടാകുന്നത് എവിടെയാണ് അറ്റ് എഫ് വണ്ണിലാണ് സെയിം സൈഡിൽ തന്നെയാണ് സെയിം സൈഡ് ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദി ലെൻസ് ആ ഇമേജിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഫോക്കസിലാകുന്നോ ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ ആ ഇമേജ് എങ്ങനെയായിരിക്കും പോയിൻറ്റ് സൈസ് ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ഹൈലി ഡിമിനിഷ്ഡ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ നേച്ചർ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് കോൺകേവ് ലെൻസിൽ വെർച്വൽ ഇമേജ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് വെർച്വൽ ആൻഡ് ഇറക്റ്റ് ഇമേജ് ഈസ് ഫോംഡ് അപ്പോൾ ഒരു കോൺകേവ് ലെൻസിൻ്റെ കേസിൽ ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഫോക്കസിലാണ് ഇമേജ് ഉണ്ടാകുന്നത് ലെൻസിൻ്റെ സെയിം സൈഡിൽ തന്നെയായിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് പോയിൻറ്റ് സൈസ് ആണ് ഹൈലി ഡിമിനിഷ്ഡ് ആണ് ദെൻ വെർച്വൽ ആൻഡ് ഇറക്റ്റ് ആണ് കോൺകേവ് ലെൻസിൻ്റെ കേസിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണെങ്കിൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി ഇമേജ് ഈസ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദി ലെൻസ് ഇമേജ് ഈസ് വെർച്വൽ ആൻഡ് ഇറക്റ്റ് സൈസ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് ഈസ് സ്മോളർ ദാൻ ദ ഒബ്ജക്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഹൈലി ഡിമിനിഷ്ഡ് ഇനി സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ നോക്കാം സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒബ്ജക്ട് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻഫിനിറ്റി ആൻഡ് ലെൻസ് ലെൻസിനും ഇൻഫിനിറ്റിയിലും ഇടയ്ക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇരിക്കാം അതായത് നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണ് ലെൻസിനും അതായത് ഒബ്ജക്റ്റ് ലെൻസിനും ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് ഇടയ്ക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഏതൊരു പൊസിഷനിൽ ഇൻഫിനിറ്റിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ലെൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇൻഫിറ്റി ഇൻഫിനിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ലെൻസ് അതിൻ്റെ ഏതൊരു പൊസിഷനിൽ വേണമെങ്കിലും ഒബ്ജക്റ്റ് ഇരിക്കും സപ്പോസ് ഇവിടെ ഇരിക്കാന്ന് ചോദിച്ചു ഒബ്ജക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെ ഇരുന്നു നമ്മുടെ റൂൾസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ആ എങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് റൂൾ ഒപ്റ്റിക് സെൻറ്ററിൽ കൂടെ റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നു ഡീവിയേഷൻ ഒന്നും സംഭവിക്കാതെ സെക്കൻഡ് റൂള് ദെൻ റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് പാറലായിട്ട് വന്ന് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ആഫ്റ്റർ റിഫ്രാക്ഷന് ശേഷം അത് എങ്ങനെയാണ് ആ ഡൈവേർ ചെയ്താണ് പോകുന്നത് അതെങ്ങോട്ടാണ് അത് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോക്കസിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പം അത് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ആ രണ്ട് ലൈൻസും അതായത് ആ രണ്ട് റേസും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ആ പോയിൻറ്റ് ആ പോയിൻറ്റിലായിരിക്കും ഇമേജ് ഉണ്ടാകുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് ഇമേജിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ഇമേജിൻ്റെ പൊസിഷൻ എവിടെയാണ് ബി ഓൺ ദ ലെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സെയിം സൈഡ് ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദി ലെൻസ് ലെൻസിൻ്റെ ആ സെയിം സൈഡിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇമേജ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇമേജ് എങ്ങനെയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് വെർച്വൽ ആൻഡ് ഇറക്റ്റ് ഇമേജ് ആണ് ദെൻ ഓൾസോ സൈസ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് ഈസ് ഡിമിനിഷ്ഡ് ഒബ്ജക്റ്റിനേക്കാളും കുറഞ്ഞ സൈസിലാണ് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സൈസിനേക്കാളും കുറഞ്ഞ സൈസിലാണ് ഇവിടെ ഇമേ
size of the image is highly diminished that is point sized nature of the image is real and inverted then object is beyond 2 f1 therefore the position of the image is between f2 and 2 f2 the size is diminished nature of the image is real and inverted then the object is at 2 f1 position of the image is at 2 f2 size of the image is same size then nature is real and inverted then the object is between f1 and 2 f1 position is beyond 2 f2 size is enlarged nature is real and inverted then at focus f1 therefore position of the image is at infinity then size of the image is infinitely large or highly enlarged the nature of the image is real and inverted then position of the object is between focus f1 and the optic center optic center nammal p aayittaan eduthirikkunnathu therefore position of the image is on the same side of the lens as the object then size is enlarged nature of the image is virtual and erect appol concave lens inde ray diagram nammal ond summarize cheyyanennengil position of the object at infinity il anengil position of the image is at focus f1 then size of the image is highly diminished that is the point sized nature of the image is virtual and erect then position of the object is between infinity and the optic center of the lens therefore the position of the image is between focus f and optic center optic center na nammal ivide p aayittaan eduthirikkunnathu then size of the image is diminished nature of the image is virtual and erect ini converse lens lum concave lens lum oru vaad uses okke undu adu endakkeyana ayinde uses nu namukku nokkam ipo common aayittu parayanengil evideyke upayogikka telescope il undu microscope il undu nammade kannile lens undallo adu pole nammade specs adokke ലെൻസ് ആണ് മാഗ്നിഫയിങ് ലെൻസ് ഉണ്ട് ക്യാമറാസിലൊക്കെ ലെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ പല സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമ്മൾ ലെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കോൺകേവും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കോൺവെക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം എവിടെയൊക്കെയാണ് കോൺകേവ് എവിടെയൊക്കെയാണ് കോൺവെക്സ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കോൺവെസൻസിൻ്റെ യൂസസ് നോക്കാം കോൺവെസൻസിനെ കൺവേർജിങ് ലെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ലെൻസ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് നമ്മുടെ കണ്ണിലുള്ള ലെൻസ് അത് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണടയിലും കോൺവെസ് ലെൻസ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതായത് ലോങ് സൈഡ്നെസ് അകലെയുള്ളത് കാണാം അടുത്തുള്ളത് കാണാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കോൺവെസ് ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള കണ്ണടകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദെൻ ക്യാമറാസിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ക്യാമറാസിൽ കോൺവെക്സും കോൺകേവ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്യാമറയുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് കോൺവെക്സും കോൺകേവും ഒന്നൊന്നിന് പുറകെ ആയിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഇമേജ് അവിടെ കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മാഗ്നിഫയിങ് ഗ്ലാസസ് അതിലും കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദെൻ യൂസസ് ഓഫ് കോൺകേവ് ലെൻസ് കോൺകേവ് ലെൻസിന് ഡൈവേർജിങ് ലെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ലെൻസ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് കോൺകേവ് ലെൻസ് കണ്ണടയിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതായത് ഷോർട്ട് സൈഡ്നെസ് അടുത്തുള്ളത് കാണാം അകലെയുള്ളത് കാണാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കോൺകേവ് ലെൻസ് ഉള്ള കണ്ണടകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്യാമറാസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞ കോൺവെക്സും കോൺകേവും ഒന്നൊന്നിൻ്റെ പുറകിലായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് അത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഇമേജ് കിട്ടുന്നത് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ പി ഹോൾ അതായത് ഡോറിലൊക്കെയുള്ള ഹോൾ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്നവരെ കാണാൻ വേണ്ടി വെക്കുന്ന ആ ഹോൾ അവിടെയും കോൺകേവ് ലെൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദെൻ ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റിലും കോൺകേവ് ലെൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റേഡാഗ്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കോൺവെക്സ് ലെൻസിലും കോൺകേവ് ലെൻസിലും ഇമേജ് എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ലെൻസസിൻ്റെ യൂസസും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക